మన రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసి ప్రజల సంపదను ఆదానికి దోచిపెడుతున్న కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల తీరును వ్యతిరేకించాలని సిపిఎం జిల్లా కమిటీ సభ్యుడు చనుమోలు సైతులు అన్నారు శుక్రవారం ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ సిపిఎం పట్టణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల్ని నిరసిస్తూ గాంధీ సెంటర్ నందు నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఒకటో తేదీన మోడీ నాయకత్వాన కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు నష్టం చేస్తూ కార్పొరేటర్లకు మేలు చేస్తూ బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిందని గత రెండేళ్లుగా కరోనా ప్రభావంతో అల్లాడి కార్మికులకు ఉద్యోగులకు రైతులకు మహిళలకు యువతకు వివిధ సామాజిక తరగతులకు సామాన్య ప్రజానికానికి ఈ బడ్జెట్ లో మేలు జరుగుతుందని పెట్టుకున్న ఆశలు అడి ఆశలయ్యాయని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం పట్టణ కార్యదర్శి కె గోపాల్ కమిటీ సభ్యులు వల్లూరి రవిశేఖర్ కర్రి వెంకటేశ్వరరావు సయ్యద్ లాల్ సలాం జి గోపినాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆదుకోవాలి రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజల ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలను వెంటనే తగ్గించాలి పెంచిన నిత్యావసర వస్తువు ధరలు వెంటనే తగ్గించాలి పెంచిన నిత్యావసర వస్తువు ధరలు వెంటనే నశించాలి రాష్ట్రాన్ని మోసం చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు వైఖరి నశించాలి రాష్ట్రాన్ని మోసం చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు వైఖరి డౌన్ డౌన్ బీజేపీ ప్రభుత్వం డౌన్ డౌన్ బీజేపీ ప్రభుత్వం నశించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు వైఖరి సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల మీద నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేస్తా తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈ నెల ఒకటో తారీఖున కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో పేదలకి భారాలు మోసి కార్పొరేట్లకి రాయితీలు ఇచ్చే విధంగా ఉంది ఇప్పటికే పేదల ఆహార సబ్సిడీ మీద తొంభై శాతం కోత విధించారు అదేవిధంగా వ్యవసాయానికి ఇచ్చేటువంటి సబ్సిడీలు యాభై శాతం కోత పెట్టారు ఇదే కాకుండా ఈ రోజున వైద్య రంగానికి పౌష్టికాహారం పెంచేటువంటి అంగన్వాడీకి మధ్యాహ్న భోజనానికి కూడా బడ్జెట్ లో కోతలు పెట్టారు మరోవైపున కార్పొరేట్లకి లక్షల కోట్ల రూపాయల రాయితీలు ఇచ్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ లో రూపొందించడం జరిగింది దీన్ని సిపిఎం పార్టీ పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తా ఉంది ఈ రోజున సామాన్యులు పొట్టగొట్టి కార్పొరేట్లకి బొజ్జులు నింపే కార్యక్రమం మోడీ చేస్తా ఉన్నారు దీన్ని వెనక్కి కొట్టాలని చెప్పేసి సిపిఎం పార్టీ కోరుతా ఉంది అంతేకాదు ఈ రోజున కార్పొరేట్ల దగ్గర నుంచి నూటికి జీడిపిలో నలభై శాతం ఆదాయం ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ల దగ్గర నుంచి కేవలం తొమ్మిది తొమ్మిది లక్షల కోట్లు మాత్రమే పంతొమ్మిది రూపాయల వసూలు చేస్తా ఉన్నారు పేద ప్రజల దగ్గర నుంచి పదమూడు లక్షల ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలు మందుల భారం వేస్తా ఉన్నారు ఇది సరైంది కాదని చెప్పేసి సిపిఎం పార్టీ తెలియజేస్తా ఉంది ఒకవైపున వ్యవసాయం దండకొచ్చి పెట్టుబడి ఖర్చులు పెరిగిపోయి వ్యవసాయం మొత్తం రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటా ఉంటే ఈ కొద్దిపాటి ఇచ్చే సబ్సిడీని కూడా ఈ రోజున కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎత్తైతే వ్యవసాయ రంగం పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యే పరిస్థితి రైతుల ఆత్మహత్యలు మరింత పెరిగేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడతా ఉంది కావున విక్రతి కలిగినటువంటి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ ఆలోచించాలి ఈ రోజున మోడీ విధానాలను వెనక్కి కొట్టాలా వ్యవసాయాన్ని కాపాడాలి అదేవిధంగా ప్రజల సంక్షేమాన్ని కాపాడాలని చెప్పేసి ఆ రకమైనటువంటి పద్ధతుల్లో మోడీ కనుక చేయకపోతే రాబోయే ఎన్నికల్లో మోడీకి గట్టి గుణపాఠం చెప్పాలని చెప్పేసి సిపిఎం పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది గృహ సారథులే గ్రామ అభివృద్ధికి వారధులని ప్రభుత్వ విప్పు సామినిని ఉదేబాను అన్నారు శుక్రవారం నాడు మక్కపేట ఎన్కేఆర్ కళ్యాణ మండపం నందు వత్సవాయి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లోని సచివాలయ కన్వీనర్లు గృహ సారథులతో ఆయన ప్రత్యేక శిక్షణ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గృహ సారథులు వైఎస్సార్ సిపి ప్రభుత్వ పనితీరును అవగాహన చేసుకుని సమయ పాలనతో మా నమ్మకం నువ్వే జగన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి నిర్వహించాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజా ప్రతినిధులు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు సచివాలయ కన్వీనర్లు గృహ సారథులు తదితరులు పాల్గొన్నారు సహాయంతో పార్టీ పార్టీ నాయకుల సందేశాలను మరియు పార్టీ ప్రచార సామాగ్రిని నవరంద్రాలు అని చెప్పి తొమ్మిది చేయాల్సింది మనం ముప్పై కార్యక్రమాలు పైగా చేస్తారు ముప్పై రెండు కార్యక్రమాలు మనం చేసే కార్యక్రమాలు పై నుంచి కింద చూస్తుండే ప్రతి నెల పట్టణ చెప్తున్నారు ప్రతి నెల పట్టణ చెప్తున్నారు ప్రతి నెల ఏదో రూపంగా డబ్బులు వస్తా ఉన్నాయి అకౌంట్ లోకి ఇవన్నీ కూడా గడప గడపకు వెళ్ళి పార్టీకి అతీతంగా పార్టీకి అతీతంగా మనం ఇస్తున్నాం ఆ ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని మనం గుర్తు చేయాలి వాళ్ళకి గుర్తు చేయకపోతే అందరూ మర్చిపోతూ ఉంటారు అమ్మ నీకు ఇది ఇచ్చావు అమ్మ నీకు ఇది ఇచ్చావు 
బాబులు గిరించాం అని చెప్పాలి చెప్పకపోతే ఆ వచ్చేసి మనకు డబ్బులు వాడేశారు కదా అయిపోయింది అని పనుకుంటాడు సహజంగా ఎవరికైనా మనిషి తర్వాత అనేక రకాల పనులు వ్యవసాయ పనులు కుటుంబంలో అనేక రకాల పనులు వ్యక్తిగతమైన పనులు ఇన్ని పనుల్లో ఉండి ప్రభుత్వం చేసే కార్యక్రమాలు కానీ వ్యవస్థ చేసే కార్యక్రమాలు కానీ మర్చిపోవడం సహజంగా ఉంటుంది ఇవాళ మర్చిపోయేకుండా మరి వాలంటీర్లు సచివాలయాలు అమ్మఒడి పదిహేను ఇచ్చావు అందుకే శంకరు నువ్వు చేసావో చేయగలరా చేసి చెప్పుకుంటున్నావు ధైర్యంగా చెప్పుకున్నావు చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చాడా అమ్మఒడి ఇచ్చాడా చేతి ఇచ్చాడా పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు కళ్ళు తిరిగే డబ్బులు నలభై సంవత్సరాల నుండి అరవై సంవత్సరాల మహిళలకి అంత డబ్బు చంద్రబాబు ఇచ్చాడా ఇవాళ అందుకే శంకరు చేశావు చెప్పుకుంటున్నావు చేశావు చెప్పుకుంటున్నావు తప్పు కాదే మరీ ముందుగా మాట్లాడే మనకి బాబు నమస్కారం అని చెప్పి వచ్చేసాడు నీకు భగవంతుడు చూస్తున్నాడు మనకి దేవుడు చూస్తున్నాడు నీకు ఇచ్చిన లేదు విజయవాడ గురునానకు కాలనీ ఆటో నగర్ రోడ్ లో కనుక మహాలక్ష్మి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఇరవై ఐదవ బ్రాంచ్ ను చైర్మన్ పి రఘునాథరావు నూతనంగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ పి రఘునాథరావు వైస్ చైర్మన్ కె రాంబాబులు మాట్లాడుతూ ఈ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉందని మా బ్రాంచ్ మొట్టమొదటిగా విశాఖపట్నం లో పంతొమ్మిది జులై తొమ్మిది స్థాపించామని తెలిపారు మా బ్రాంచ్ లలో మొత్తం స్టాఫ్ రెండు వందల ఇరవై మంది పైగా ఉన్నారని బ్యాంకు టర్న్ ఓవర్ మొత్తం ఒక వెయ్యి రెండు వందల పది కోట్లని త్వరలో విశాఖపట్నంలో మరొకటి కాకినాడ గుంటూరులో బ్రాంచ్లు ప్రారంభిస్తామని అన్నారు విశాఖపట్నంలో నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఇలాగే మొదటి బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేశామని మా బ్యాంకు మొత్తం ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ అని డిపాజిట్లపై నేషనలైజేషన్ బ్యాంకులతో పోటీగా ఎనిమిది ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నామని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఎప్పుడు మా బ్యాంకును ఏ గ్రేడ్ గా భావిస్తుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో డైరెక్టర్ సిపి రామారావు సిఇఓ కె శ్యామ్ కిషోర్ బ్యాంకు మేనేజర్ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు మహాలక్ష్మి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ హలో మా బ్రాంచ్ మా ఇరవై ఐదవ బ్రాంచ్ ఇవాళ ఓపెన్ చేసాం మార్నింగ్ ఇది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బ్రాంచ్ ఇంకో మూడు బ్రాంచెస్ లైసెన్స్ ఉన్నాయి అవి త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో ఓపెన్ అవుతుంది టోటల్ ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది జూలై తొమ్మిదిన విశాఖపట్నంలో ఓపెన్ అయింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ బ్రాంచ్ టర్న్ ఓవర్ యాజ్ ఆఫ్ నో బ్రాంచ్ టర్న్ ఓవర్ పన్నెండు వందల పది కోట్లు అంటే లోన్స్ డిపాజిట్స్ రెండు కలిపి దాంతో డిపాజిట్స్ ఏడు వందల అరవై కోట్లు లోన్స్ నాలుగు వందల యాభై కోట్లు బ్రాంచెస్ ఆపరేటింగ్ బ్రాంచెస్ 
ట్వంటీ ఫోర్ ఆల్రెడీ ఆపరేట్ చేస్తున్నాయి ఇవాళ ఒక రోజున అయింది ట్వంటీ త్రీ ఇంకో మూడు లైసెన్స్ రెడీగా ఉన్నాయి అవి మూడు నాలుగు నెలలు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసి బిల్డింగ్ ఓపెన్ చేస్తాం తర్వాత టార్చెస్ అంటే ఇంకా టార్చెస్ ఉన్నాయి కానీ నాకు కరెక్ట్గా ఈ మూడు బ్రాంచెస్ అయిపోయినాక ఓపెన్ చేసినాక నెక్స్ట్ టార్చెస్ అంటూ వస్తుంటాం త్వరలో కాకినాడ ఒకటి వెంటనే ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నాం దాంతోపాటు విశాఖపట్నం కూడా ఓపెన్ కావచ్చు అయితే గుంటూరు చూడటానికి కొంచెం టైం పడుతుంది బ్రాంచెస్ ఒక ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి కొత్త స్టాఫ్ రెండు వందల పైన ఉన్నారు రెండు వందల ఇరవై దాదాపు ఉన్నారు మరి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది సార్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది విశాఖపట్నం ఫస్ట్ బ్రాంచ్ అన్ని ఇలాగే ఓపెన్ చేసాం ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ టోటల్గా ఈ కాంపిటీషన్లో మేము తట్టుకుని ఎందుకంటే నేషనలైజ్ బ్యాంక్స్ బాగా కాంపిటేటివ్గా వచ్చేసి డిపాజిట్ ఇస్తాయి ఈ ఆపర్చునిటీలో సో ఎయిట్ పర్సెంట్ డిపాజిట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తున్నాం లోనింగ్ మీద కూడా అలాగే ప్రపోజ్ మీద పెంచితే అది ఆటోమేటిక్ ఫైవ్ థౌసండ్ వస్తుంది అది చెప్పాడుగా చేయమన్గా చెప్పినట్టుగా ఈ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఉంటాయి ఇది తగ్గితే అది తగ్గుతుంది ఇంట్రెస్ట్ ఇది పెరిగితే అది పెరుగుతుంది లోన్ మీద పెరిగితే ఇంట్రెస్ట్ మీద కూడా పెంచి బాగా వస్తుంది కాబట్టి ఇలా చేసుకుంటే బాగా ఇప్పటి వరకు ఏ గ్రేడ్ బ్రాంచ్ ఫెదర్ బ్యాంక్ దీంతో ఏ గ్రేడ్ బ్రాంచ్లో ఉన్నాం పెట్టిన కాడి నుంచి డివిడెంట్ పెయింగ్ బ్రాంచ్ బ్యాంక్ డే వన్ ఫస్ట్ ఇయర్ నైన్ మంత్స్లోనే డివిడెంట్ పే చేసాం మనం కంటిన్యూస్గా ప్రతి సంవత్సరం ఉండి మనం డివిడెంట్ పే చేస్తూనే ఉన్నాం మినిమం మినిమం రిజర్వ్ బ్యాంక్ కంట్రోల్ లేకపోతే ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా పే చేసేవాళ్ళం రిజర్వ్ బ్యాంక్ కొంచెం తక్కువ పే చేయమంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డివిడెంట్ పే చేస్తాం షేర్ వాళ్ళు ఫస్ట్ క్లాస్ బ్యాంక్ అని చెప్పి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఏ ఏ గ్రేడ్ కింద బ్యాంక్ అయితే అప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇన్స్పెక్షన్స్లో కూడా ఇప్పుడు మాకు బ్యాడ్ మార్క్స్ లేవు బెస్ట్ బ్యాంక్ నోచివేడు నియోజకవర్గంలో నేడు ఏపీ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ చైర్మన్ కుంబ రవిబాబు పర్యటించారు ఏపీ సీఎం ఎమ్మెల్సీగా ప్రకటించాక రవిబాబు మొదటి పర్యటన అయింది నోచివేడు ప్రాంతంలోని తండాలలో గల గిరిజనుల సమస్యలను తెలుసుకొని ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వనున్న ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ చైర్మన్ కుంబా రవిబాబు ఆయన మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగ పరంగా ఆదివాసులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యటించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు అదేవిధంగా అటవీ భూములు సాగు చేసుకుంటున్న ఆదివాసులను అటవీ శాఖ అధికారులు భూమి నుండి తొలగించి వాటిని స్వాధీనం చేసుకోవటంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఎనభై రెండు మంది పట్టాలు ఇచ్చేస్తున్నారు ఇంకా వంద మంది అంటూ ఎల్జీపీ లిస్ట్ లో ఉన్నారు అంటే దిశ గుర్తునే దాటారు ఇంకో వంద మంది మైనర్ అని ఏంటి కోర్టు చెప్పండి కోర్టు ఏంటి చెప్పండి వేరే వాళ్ళు పట్టాన్ని క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు సార్ మేమే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అని ఎవరున్నారు ఫీల్డ్ అయితే వీళ్ళే ఉన్నారు మరి వాళ్ళది ప్రాబ్లం ఓకే సార్ ఆ కార్డ్ సార్ అంటే ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఆ ఫీల్డ్ ఆ భూములు మాయ అని క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు సార్ మేమేం మాయ అని క్లెయిమ్ చేస్తున్నాం అది ఫారెస్ట్ సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్ జాయింట్ కలెక్టర్ గారి కోర్టు వేరే వాళ్ళు అంటే ఎంత కావాలి పబ్లిక్ అండి ఎంత కావాలి ఐదవ సంవత్సరం నుంచి మీ దగ్గర ఇష్యూ ఉంటుంది మీరు సెటిల్ చేయలేరు ఇష్యూ మీరు చేయాలి మీ అథారిటీస్ ఏసీ గారైనా మీరైనా సరే కూర్చొని చేయాలి అరే ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా ఉన్నారు మీ దగ్గర ఇష్యూ పెండింగ్ ఏంటి 
ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళకి పట్టాలు చేపట్టడం వల్ల ప్రభుత్వం చేసే వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ అంతా తోలు పోతారు కదండి మీరు ఎందుకు సీరియస్ గా తీసుకొద్దీ మీరు వాట్ మేడం వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇయర్ సీరియస్ మేడం అదే దీనికైనా కమిషన్ లో మనం నిలబెట్టి మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏంటి అసలు ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా ఇది ఎక్కడైనా కావచ్చండి ఈ మధ్య జరిగింది ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి అంతకుముందు అంతా ఈ సంవత్సరం చూడండి దాని ఫైటింగ్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు నడుపుతున్నారు అదే చేసి కొట్టే చేసి కొట్టు చేసి కొట్టు అమెరికాలో ఉన్నావు కదా చేసి కొట్టు మన దగ్గర ఉంటుంది రికార్డులు మన భూమి మన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి మన చేతుల విషయాన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకోకుండా వాళ్ళని ఇబ్బందులు గురి చేస్తట్లా మనం రాజశెట్టి గారి హయాంలో పట్టాలు ఇస్తారు అదే లొకేషన్ లో అదే లొకేషన్ అప్పుడు లేని చేసి కొట్టు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ అప్పుడు లేని చేసి కొట్టు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కావాలి రాజశెట్టి గారు ఇచ్చాం సార్ బీటీడబ్ల్యూ గారిని స్వయంగా అడి భూములు తీసుకెళ్లి పార్ట్స్ వాళ్ళని తీసుకెళ్లి రెవెన్యూ వాళ్ళని తీసుకెళ్లి మాజీ ఎంపీ మైనేని రత్నప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో ఎన్టీఆర్ సత్య జయంతి ఉత్సవాల భాగంగా వంద సేవ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అమరతిలోరు మండల పరిధిలో మూడు వేల మందికి లబ్ది చేకూర్చే విధంగా ఎన్టీఆర్ సేవా సమితి తరఫున అన్ని గ్రామాల్లో సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టినట్లు ఆయన తెలిపారు గ్రామానికి చెందిన క్రొత్తపల్లి హనుమంతరావు కమలాంబ దంపతుల జ్ఞాపకార్థం వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆర్థిక సహకారంతో శుక్రవారం అమృతలూరు ఉత్తర దళితవాడ తెలుగు బాప్తిస్ట్ చర్చిలో జరిగిన కార్యక్రమంలో నాయ్ బ్రాహ్మణు కలిపి అరవై మంది వృద్ధులకి గ్రామ పంచాయతీ వార్డు సభ్యులు ఆలూరు స్నేహలత యాజల సుధీర్ల చేతుల మీదుగా దుప్పట్లు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రంథి సురేష్ చేకూరి నరేంద్ర కుమార్ పాస్టర్ రేవ వేజెండ్ల సురేష్ బాబు అమర్తలూరు బాబురావు పాల్గొన్నారు కొత్తపల్లి హనుమంతరావు గారు కమలాంబల గారి జ్ఞాపకార్థం మన దళిత వాళ్ళలో మరి ఉత్తర దక్షిణ పక్క దళిత వాళ్ళలోకి అట్లాగే బీసీ కాలనీకి అరవై మందికి మరి దుప్పట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా వృద్ధ మహిళలకి మరి పురుషులకి ఇది ఎన్టీఆర్ సేవా సమితి తరఫున మరి ఇవ్వటం జరుగుతుంది దీనికి హనుమంతరావు గారు కమలాంబ గారి కుటుంబ సభ్యులు ఆర్థిక సహాయం చేశారు మేము ఇటువంటి కార్యక్రమం ఈ గ్రామంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో ఇచ్చాం ఇది చివరగా ఈ ప్రాంతంలో మరి ఈ కార్యక్రమం దుప్పట్లు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఈ విధంగా మరి ఈ సంవత్సరంలో వంద కార్యక్రమాలు చేయాలని మరి దాతల సహకారంతో అనే కార్యక్రమాలు చేస్తూ మరి దీన్ని సహకరించిన దాతలకి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరు ఉన్నదానిలో పేదవాడికి ఎంతో కొంత పెట్టాలి మరి ఆ విధంగానే ఎన్టీఆర్ మరి పేదలకి అనేక సంక్షేమ పథకాలు ముందుగా తీసుకొచ్చి పేదలకు సహాయం చేసిన మహానుభావుడు ఆయన స్ఫూర్తితోనే రాజకీయాలకు అతీతంగా మరి మనం అందరం కలుపుకుని మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతుంటే వాటి అందరికీ కూడా సహకరిస్తున్న మా యొక్క మిత్ర బృందంకి ప్రత్యేక మరి ఇది నాన్న మన పేర్లు మైనైనా ఈ రత్నప్రసాద్ గారు దౌలని పెద్దలు వాళ్ళ యొక్క ఆధ్వర్యంలో హనుమంతరావు గారు కమలమ్మ కొత్తపల్లి వారి యొక్క జ్ఞాపకార్థం కార్యక్రమంలో సేవా పరిధి ఎన్టీఆర్ సేవా సమితి అనే నామకాలను ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు మరి తిరిగి బ్యాప్ తెచ్చి ఉత్తరము దక్షిణం సంఘం ఉన్న వృద్ధుల విషయాల్లో చక్కని ప్రేమను ఆప్యాయతను వారు చూపి మరి మా సంఘ పెద్దలు అలాగే దక్షిణ సంఘ పెద్దలు ఇంకా నాయకులు అసదయ్య గారి కన్నాల శుభారం ఇచ్చినోడు కూర్చోండి అమ్మా 
రైతు భరోసా కేంద్రాలలో రైతులు వేసిన వడ్లకి పూర్తి స్థాయిలో రైతులకు గిట్టుబాటు ధరతో ప్రభుత్వం సొమ్ము చెల్లించింది దీనితో రైతులు ఈ రోజు అల్లూరు ఆర్బీకేలో పిఎస్సిఎస్ చైర్మన్ మండే విజయ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మీడియాతో మాట్లాడారు మన ఆర్బీ మన ఆర్బీకే ద్వారా సుమారుగా నాలుగు కోట్లు రావటం మరి రైతులందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉండటానికి మరి గౌరవీయులు పెద్ద సీఎం గారికి మరియు స్థానిక శాసనసభ్యులు మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ కోర రక్తర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇప్పటివరకు చూసాం మరి ఇప్పుడే పాలా అభిషేకం చేశారు మన రైతులందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పటికీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాల్సిందే ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి మాకు ఎప్పటికీ కావాలని మరి ఇలాంటి మరి శాసనసభ్యులు మనకు అందుబాటులో ఉండటం నిజంగా మన అదృష్టం అని వాళ్ళు చెప్పుకుంటా ఉంటే నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంది మరి ఇంత స్వచ్ఛమైనటువంటి ఇంత విలువలు కలిగినటువంటి నాయకత్వంలో మేము కూడా పనిచేస్తున్నందుకు మాకు కూడా భాగస్వామ్యం కల్పించినందుకు నిజంగా మాకు చాలా గర్వంగా ఉందని మరి ఇలాంటి ప్రభుత్వం ఎప్పటికీ నిర్వహణ మన సమాచారం కోరుకుంటూ మరి ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఇక్కడ శాసనసభ్యులుగా మరి కోర అరవింద్ గారు ఉన్నంత వరకు ఇక్కడ రైతులకి ఎంత మాత్రం మరి నష్టం జరగదు అని చెప్పడంలో ఎంత మాత్రం మరి సంకోషించట్లేదు మరి ఈ ఆర్బీకే ద్వారా మరి కనీస సుమారుగా మూ పదమూడు పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల నలభై నాలుగు క్వింటాలు మరి ప్రకృతి చేయడం జరిగింది మరి దీనికి నలభై నాలుగు కోట్లు సుమారుగా డబ్బులు రావడం జరిగింది అలాగే మూడు వందల సుమారుగా రెండు వందల యాభై ఏడు మంది రైతులు మరి ఇక్కడ రైతులు కూడా ప్రకృతి చేయడం జరిగింది ఆ అందరు రైతులు కొంతమందికి ఐదు రోజుల్లోనే పండి సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటే ఒక్క రోజులో పడిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇది చాలా సంతోషం చెప్తూ ఉంటే మాకు కూడా ఆనందంగా ఉంది ఈ పోతే మరి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులకి మరి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కానివ్వండి రైతు భరోసా కానివ్వండి పౌరు రైతులకి మరి రైతు భరోసా పౌరు రైతులకు కూడా రావటం అనేది మరి పౌరు రైతులకి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ